ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் மீண்டுமாக ஒரு லைவ் செஷன் மூலமாக உங்களை பார்க்கிறது மிகுந்த மகிழ்ச்சி விசேஷமாக நம்முடைய தேசத்திலும் பல தேசங்களிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதான ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனை பற்றி நம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய பாதிப்புகள் அது நிமித்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறதான பலவிதமான தடைகள் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இந்த காலகட்டங்களில் கூட நாம் நம்முடைய நேரத்தை பிரயோஜனமாக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு எதுக்காக இந்த லைஃப் செஷன் சொன்னால் சமீபத்தில் நேற்றைய தினம் இன்றைய தினம்லாம் நான் ஒரு சிலருடைய நியூஸ் செய்திகளை பார்த்து கொண்டு வருகிறேன் ஒரு சிலருடைய தேவ செய்திகளையும் பார்த்துட்டு வரேன் அதில் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் இது தேவன் இந்த பூமியின் மீது அனுப்பியிருக்கிற நியாய தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றத நம்ம பார்க்குறோம் உண்மையாவே இது தேவன் இந்த பூமியின் மீது அனுப்பியிருக்கிற நியாய தீர்ப்பு தானா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்க்கும்படியா இருக்கிறோம் எப்பெல்லாம் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடக்குதோ அப்பெல்லாம் ஒரு கூட்டம் எழும்பி இது தேவன் பூமியின் மீது அனுப்பியிருக்கிற நியாய தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறாங்க பெரிய அவங்க பிரச்சனை ஒரு பக்கம் பெரும் பிரச்சனையா இருக்குது நம்ம பார்க்குற சந்திக்கிற இந்த நோயினுடைய கொள்ளை நோயினுடைய பிரச்சனை ஒரு புறம் இருக்க இன்னொரு புறம் பயமுறுத்துகிற கூட்டம் எழும்பி அவங்க எதையாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அமெரிக்க தேசத்தில் ட்வின் டவர்ஸ் இரட்டை கோபுரங்கள் தாக்குதலுக்குள்ளாக்கப்பட்டப்போ அப்படி தான் ஒரு பிரசங்கியார் எழும்பி சொன்னார் இந்த மாதிரி கத்தர் அமெரிக்காவை நியாயம் தீர்த்துட்டாரு அமெரிக்காவின் மீது தேவ கோபாக்கினை வந்திருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஆனால் உண்மையாகவே அதை செய்தது ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு பாருங்க நான் நினச்சேன் அப்போ அந்த தீவிரவாத அமைப்பு அதை பண்ணானே ஒரு குரூப் அவனுக்கு எவ்வளோ சிரிப்பாறதுக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம தான் இதை குண்டு வச்சு தகர்த்தோம் ஆனால் பரவாயில்ல இந்த கிறிஸ்தவ கூட்டம் கடவுள் தகர்த்தாருன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிறத அவன் எப்படி யோசிச்சு பார்த்துருப்பான்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது வேடிக்கையாக இருக்கிறது அப்படி தான் இன்றைக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் கூட எந்த அசம்பாவிதங்கள் பேரிடர்கள் நடந்தாலுமே நம்ம உடனே தேவன் மீது பழிய போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரீ ஆகிக்கிறோம் அப்படி அல்ல உண்மையாகவே இது தேவன் அனுப்பின நியாய தீர்ப்பா ஒருத்தர் இப்படி சொன்னார் இந்த கொரோனா வைரஸ் என்பது நீ என்னோடு சரியாக உள்ளாயா என்பதை பரிசோதித்து கொள் என்று தேவன் நம்மை விழிக்க செய்ய கேள்வி கேட்கும் வழி இது அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம ஆண்டரோட சரியா இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் கேட்க விரும்புகிறாராம் அதை இப்படி எல்லாம் நோயை போட்டு கேட்குறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் உண்மையாகவே கொரோனாவின் மூலம் கத்த நம்மை வெளித்தலை பண்ணுறாரா நம்மளை எழுப்பி விடுறாரா நம்ம அசந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வியாதியை போட்டு கத்த நம்ம எழுப்பி விடுறாரு அப்படி தானே இல்லை பிரியமானவர்களே தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல தேவன் நல்ல தகப்பன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ரெண்டாவது கொரோனா அதை பற்றி சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் தேவனிடமிருந்து வந்த ஒரு மிளாறு தண்டனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிளாறு அப்படிங்கிறது முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சா இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க மிளாறுன்றது வந்து ரோம அரசாங்கம் உபயோகப்படுத்தின கொடூரமான குற்றவாளிகளை அடிக்கிறதற்காக உபயோகப்படுத்தின ஒரு சாட்டைக்கு பேர் தான் மிளாறு ஸ்கார்ஜ் நான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கார்ஜ் இந்த மிளாறு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லெதர் பெல்ட்டில் அது பூனை தோளினாலும் முடியினாலும் செய்யப்பட்ட அந்த லெதர் பெல்ட்டு அதனுடைய எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈயத்தினாலும் இரும்பினாலும் செய்யப்பட்ட ஒன்பது கொக்கிகள் இருக்குமா பாருங்கள் இந்த மிலாறு தண்டனை கொடுக்குறவர்களை தொழு மரத்தில் ரெண்டு கையும் கட்டி வச்சு இந்த மிலாரினாலே சாட்டையினாலே அடித்து இழுக்கும் போது சரீரத்திலிருந்து ஒன்பது பீசஸ் ஒன்பது கரித்துண்டுகள் அப்படியே முதுகிலிருந்து பிஞ்சிட்டு வந்து வெளியே விழுமா இப்படி இதுதான் இந்த மிலாறு தண்டனை ஏசு கிறிஸ்து கூட இந்த தண்டனையை முப்பத்தி ஒன்பது அடிகள் பட்டார் என்று நம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் தண்டனை ஏற்றிருக்கிறார் அவர் தண்டிக்கிறவர் அல்ல அவர் தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டவர் இதை நாம் விசுவாசிக்கிறதுக்கு பதிலாக அவர் இப்போ வைரஸை போட்டு தண்டிக்கிறாரு ஒவ்வொரு முறை வரும்போது ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் வரும்போது இப்படிப்பட்ட பேரழிவுகள் வரும்போதெல்லாம் நம்ம தேவன் மீது தூக்கி போட்டுறோம் தேவன் மீது அந்த இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுறோம் பாருங்க ஆகவே இது தேவன் அனுப்பின தண்டனை கிடையாது ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளை இப்படி ஒழுங்குபடுத்துவதில்லை 
ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளை இப்படி ஒழுங்குபடுத்துறது கிடையாது தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துகிற முறை அல்லது விதம் இது கிடையாது இதுக்கு ஒரு வசனத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க ரெண்டு நாலாமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை எடுத்துட்டு வந்து சொல்றாங்க வசனம் சொல்லுது என்னாமும் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு ஷேமத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனத்தை எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க எப்போ இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நடந்தாலும் இந்த வசனம் ஒன்று கிடைச்சிருது என்னமோ நம்ம ஜபிக்கிறதே இல்லைங்கிற மாதிரியும் நம்ம எப்போவுமே பொல்லாதவர்களாக தான் இருக்கிறோம் நான் கேட்குறேன் நம்ம வாரம் வாரம் சபைக்கு வரோம் வாரம் வாரம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்குறோம் தினந்தோறும் வீட்டில் கூடி குடும்பமாய் ஜபிக்கிறோம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் ரோமரில் வாசிக்கும் போது வேதம் சொல்கிறது நாம் நாம் நம்முடைய சரீரமே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறதான் நம்ம ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்துருக்குறோம் புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிறது தான் புத்தியுள்ள ஆராதனைன்னு சொல்லும் போது இன்னும் இந்த பழைய ஏற்பாட்டினுடைய வசனத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பு பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பு அப்படின்னு சபைக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் குறிப்பாக இந்த வசனங்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இதை சொல்லி வாங்க எல்லாரும் அழுவோம் வாங்க எல்லாரும் கதறுவோம் கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் கத்தரை நம்ம பக்கம் திரும்ப பண்ணுவோம் அவர் நம்ம வேற பக்கம் திரும்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்மளை யாருன்னே தெரியாத மாதிரி கத்தரை எங்கேயோ திரும்பிட்டு இருக்கிறார் வாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ கத்தரை நம்ம செவி கொடுக்க வைப்போம் இங்கே அப்படிப்பட்ட இந்த மாதிரி வசனங்களை எடுத்துக்கிட்டு சபைக்கு தவறான காரியங்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் உண்மையாக ஜபிக்கிற ஒரு கூட்டம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் எதற்காக இந்த வசனத்தை எல்லாம் சொல்கிறோன்னே தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு இதை சொல்லி சபையை இன்னும் கொஞ்சம் மனமடிவடைய செய்கிற ஒரு கூட்டமும் இருக்க தான் செய்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நாம் தேவனுக்கு தூரமாக இல்லை இன்னைக்கு நம்ம என்னமோ நம்ம இந்த வசனத்தை சொல்லி ஜபிக்கும் போது எப்படி இருக்குதுன்னா நம்ம தரையில் விழுந்து கத்துடைய காலை பிடிச்சி அழுது புரண்டா அவர் அங்கேருந்து அப்படியே வேக்சினை த இந்த தடுப்பு மருந்தை ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் கிடையாது பிரியமானவர்கள் அப்படி அல்ல வேதம் அப்படி போதிக்கலை தேவன் எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரியும் நம்ம தேவனை காலை பிடிச்சி எப்படியாவது இந்த வியாதியிலேருந்து விடுதலை ஆகிறதுக்கு வழி தேடிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் இல்லை இன்றைக்கு நம்ம அப்படிப்பட்ட வசனங்களை சொல்லி சபையையும் ஜனங்களையும் பயமுறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் உலகத்தின் மக்கள் ஏற்கனவே பயந்து போய் தான் இருக்கிறாங்க சபைக்குள் இருக்கிறவர்களும் சபைக்கு வெளியே இருக்கிறவர்களும் வியாதியினுடைய தாக்கத்தை நிமித்தம் ஒவ்வொரு நிமிஷம் அவங்கள பயமுறுத்துறதுக்கு நியூஸ் சேனல்ஸு போதுமான அளவுக்கு காரியங்களை எப்போதும் அனுப்பிகிட்டே தான் இருக்குது இதுக்கு மேலே நம்ம ரெண்டு வசனத்தை பைபிளில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு பயமுறுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்முடைய வேலை அவர்களுக்கு சமாதானத்தை கூறுவது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பது தேவன் இருக்கிறார் இதிலிருந்து வெளியே வர முடியும் நம்மால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளிலிருந்து கத்தருங்களை விடுதலையாக்குவார் சுகமாக்குவார் கொள்ளை நோய்க்கு தப்பு வைக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் என்கிற செய்தியை சொல்லுகிற வேலையில் தான் கத்தர் நம்மளை வச்சிருக்கிறார் நம்ம மாறாக போயிட்டு இப்படிப்பட்ட துர்ச்செய்திகளை சொல்லும்படி அல்ல நற்செய்திகளை சொல்லும்படிக்கு தான் கத்தர் உங்களை என்னையும் அழைத்து வைத்திருக்கிறார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உபகரணங்கள் மூலமாக ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற காரியங்கள் மூலமாக நம்பிக்கையை பரப்புங்கள் நல்ல செய்திகளை சொல்லுங்கள் நல்ல வசனத்தை முடிஞ்சா சொல்லுங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொல்லி ஜனங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க பயமுறுத்தாதீங்க நேற்றைய தினத்தில் மார்க்கெட் போயிருந்தோம் பாருங்க அப்போ ஒரு மனுஷன் இப்படி சொன்னார் அங்கே கடையில் மார்க்கெட்டில் விற்கிற வியாபாரம் பண்ணுற ஒரு வியாபாரி இப்படி சொன்னார் பகவான் சிரிச்சுட்டே எல்லாரையும் கொலை பண்ணுறாரு சார் இந்த கொரோனாவை போட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் பாருங்கள் உலக மக்களுடைய மனதில் இருக்கிற எண்ணத்தை பாருங்களேன் அவங்க கூட அப்படி தான் நம்புகிறாங்க பகவான் சிரிச்சுட்டே குத்தி கொள்கிறாரு சார் எல்லாரையும் நீங்கள் எண்ணி பாருங்களேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம என்றைக்காவது யாரையாவது கோவப்படும் போது சிரிச்சிருக்கிறோமா சிரிச்சுக்கிட்டே யாரையாவது திட்டிருக்கிறீங்களா சிரிச்சுக்கிட்டே யாரையாவது கொலை பண்ணியிருக்கிறோமா கொலை பண்ணுற ஆட்களை கூட பாருங்கள் நம்ம கொலை பண்ணலனாலும் கொலை பண்ணுற ஆட்களை பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா அவங்க என்னைக்காவது சிரிச்சுக்கிட்டே சிரித்த முகத்தோடு அப்படியே புன்னகையோடு யாரையாவது கொலை பண்ணதாக கேள்விப்பட்டிருக்கோமா கிடையாது அப்படி பண்ண முடியாது நம்மளாலே அப்படி பண்ண முடியலையே இரக்கமுள்ள தேவன் அன்பு மிக்க தேவன் அவர் எப்படி அப்படி பண்ணுவார்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா ஆகவே தே ஜனங்கள் ஏற்கனவே பயந்து போயிருக்கிறார்கள் நம்ம பைபிளை வச்சுக்கிட்டு தேவனுடைய பெயரால்
கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கால்நடைகள் பலியிடப்பட்டது அப்படின்னு அந்த ஏழாவது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆடுகளும் கடாக்களும் பலியிடப்பட்டதை அங்க நம்ம பார்க்கிறோம் ஜனங்களுடைய இஸ்ரவேல் மக்களுடைய பாவத்துக்காக இதெல்லாம் பலியிடப்பட்டது நான் கேட்கிறேன் உங்களுடைய பலி யாரு உங்களுடைய பாவத்துக்கான உங்களுடைய பாவ நிவாரண பலி யார் கிறிஸ்து இல்லையா நமக்காக ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரு என்று வேதம் சொல்லுகிறதே நம்ம அதையெல்லாம் நோக்கி பார்க்காம அதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்காம நம்ம இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வசனங்களை எடுத்துக்கிட்டு இதற்கு ஆதரவாய் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய பலி நாம் தேவனுடைய முகத்தை தேட வேண்டும் இன்னும் கத்தரை தேடணும் கிடையாது நீங்க நீங்க சொல்ற நல்ல செய்தி என்னவா இருக்கு தெரியுமா கத்தரை தேடுங்க கத்தரை தேடுங்க அது இல்ல தேவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்களுக்குள்ளே உங்களை பாதுகாக்க உங்களை சுகப்படுத்த உங்களை திடப்படுத்த நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்ன தேவன் அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார்ன்றத சொல்றது தான் நல்ல செய்தியா இருக்க முடியுமே தவிர ஜனங்களை இன்னும் கொஞ்சம் பயமுறுத்தி இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எடுத்துக்கிட்டு தேவனை தேடு தேவனை தேடுன்னு சொல்றது இல்ல இல்ல அப்படிப்பட்ட இந்த இந்த காரியங்களை பயன்படுத்திட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா எப்படியாவது நாலு பேர் மனம் திரும்பிட மாட்டாங்களா கண்டிப்பா மனம் திரும்ப மாட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பயம் தான் அதிகமாக ஆகவே நான் சொல்லுகிறேன் ஜனங்களை பயமுறுத்துகிற வேலையை நிறுத்திட்டு ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்குற வேலையை நாம் செய்ய வேண்டும் இன்னொரு வசனத்தை கூட சொன்னாங்க ஏசா இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் என் ஜனமே நீ போய் உன் அறைகளுக்குள்ளே பிரவேசித்து உன் கதவுகளை பூட்டி கொண்டு சினம் கடந்து போக மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஒழித்துக்கொள் குவாரண்டைன் பீரியடுக்கு சொல்றாங்க பாருங்க இந்த இருபத்தி ஒரு நாளுக்கு வசனம் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வசனம் கிடைச்சிருக்கு அவங்க சொல்றாங்க சினம் கடந்து போக மட்டும் கொஞ்சம் கதவு சாத்திட்டு உள்ளே இரு கிடையாது இது சினம் அல்ல இது தேவனுடைய கோபம் அல்ல ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு தேவன் யார் மீதும் கோபமா இல்லை சிலுவைக்கு பின்பதாக குமாரன் அடிக்கப்பட்ட பின்பதாக குமாரன் மரணத்தை ருசி பார்த்ததன் பின்பதாக நியாயத்திற்கு அடைந்ததன் பின்பதாக இன்றைக்கு தேவன் யார் மீதுமே கோபமா இல்லை நம்ம தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் கத்தர் கோபமா இருக்காரு போல அப்படின்னு தேவன் ரொம்ப நமக்கு தூரமா இருக்கிறாரு போல நம்ம போய் தேவனை தேடணும் தேவன் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் தேவன் உங்களை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார் உங்களை கவனிச்சுட்டே இருக்கிறாரு உங்களை கரிசனையோடு பார்க்கிறார் உங்கள் மீது அன்புள்ளவராக இருக்கிறார் நான் சொல்றேன் அந்த தேவன் மனிதர் மீது கோபமாக அல்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் இது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பும் அல்ல என்பதை மனதில் ஆணித்தரமாய் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எபிரேயர் பத்து பதினான்கு சொல்கிறது ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினால் இவர் என்னென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் பைபிள் எப்படி சொல்லுது பாருங்க ஒரே பலியினாலே கிறிஸ்து என்கிற ஒரே உன்னதமான கபடற்ற கலங்கம் இல்லாத பலியினாலே பூரணப்படுத்தி இருக்கிறாராம் உங்களுக்கு உங்களை என்ன இன்னொரு பலி அவசியம் கிடையாது இன்னொரு நியாய தீர்ப்பு அது நிமித்தம் ஏற்படுகிற சாவு மரணம் அவசியம் அல்ல நமக்காக ஒரே முறை பஸ்காட்டு குட்டியாகி கிறிஸ்து மறித்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது ரோமர் ஐந்து ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் இப்படி நாம் அவருடைய ரத்தத்தினால நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே எப்படி சொல்வாங்க அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோமா கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆமே அதிக நிச்சயம் நிச்சயமான ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறீர்கள் தேவன் உங்கள் மீது மென் மீதும் கோபமாக இல்லை ஒன்று திமுச்சி ரெண்டு மூன்று நான்கு சொல்கிறது நம்முடைய ரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமா இருக்கிறது எது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் இது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்குது கொள்றது தேவனுக்கு பிரியமா இல்ல கொலை செய்யறது ஜனங்களை இப்படி கொள்ளை நோயை போட்டு அழிக்கிறது தேவனுக்கு பிரியமா இல்ல எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கலாம் அப்படி மனது அப்படி மனது கொண்ட தேவன் அப்படி பிரியப்படுகிற தேவன் மக்களை போட்டு அழிப்பாரா நீங்க சொல்லுங்க எண்ணி பாருங்களேன் கொஞ்சம் இல்ல பிரியமான தேவன் மனிதர்கள் மீது கோபமா இல்லை மனிதர்கள் மீது இரக்கமா இருக்கிறார் மனதுருக்கமுடையவரா இருக்கிறார் ரெண்டு பேர் மூன்று ஒன்பது சொல்லுகிறது தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் சொல்லுகிறபடி கத்த தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்தும் தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருக்கிறார் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க கத்தர் வந்து எல்லாரும் கெட்டு போட்டோம் எப்படியாவது இதுல போய் சேரட்டும் ரட்சிக்கப்பட்ட மாத்திரம் பாதுகாக்கப்படட்டும் அப்படி அல்ல அப்படி இருக்கிற ஒரு தேவனாவே இருக்க முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேவன் எப்படி இருக்கிறாராம் பாருங்க எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் எல்லாரும் யாருமே கெட்டு போகாம எல்லாரும் 
மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமையா இருக்கிறார் நீடிய பொறுமையா இருக்கிறப்ப அப்பப்ப இதெல்லாம் கழ அவுத்து விடுவார் நீங்க நினைக்கிறீங்களா கிடையாது புறலோகத்துல கொரோனாவும் இல்லை நம்ம பாட்டெல்லாம் பாடுறோம் புறலோகத்துல வியாதி இல்லை கண்ணீர் இல்லை கவலை இல்லைன்னு அப்புறம் நம்ம எப்படி சொல்றோம் புறலோகத்தின் தேவன் புறலோகத்துல இருந்து வியாதி அனுப்பி இருக்கிறாரு நியாய தீர்ப்பு அனுப்பி இருக்கிறாருன்னு ஒருவரை அனுப்பினார் கிறிஸ்துவை அனுப்பினார் அவர் மீது நியாய நியாய தீர்ப்பை போட்டு அவரை நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார் அதை விசுவாசிப்பது தான் கிறிஸ்துவ சுவிசேஷம் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆகவே சிலுவையில கிறிஸ்து நியாயம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு தேவன் மனிதன் மீது உலகத்தின் மீது கோபமாக இல்லை நீடிய பொறுமையா இருக்கிறார் மனதுருக்கமுடையவராய் இருக்கிறார் ஆகவே ஜனங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஜனங்களை பயமுறுத்த வேண்டாம் பைபிள நம்ம கையில தேவன் கொடுத்திருக்கிறது நம்மை அழைத்திருக்கிறது சுவிசேஷத்தின் செய்தியை சமாதானத்தின் செய்தியை தேவனை தேவன் மனிதனோடு ஒப்புரவாகி இருக்கிறார் மனிதனை கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஒப்புரவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்கிறதான நல்ல செய்தியை அறிவிக்கும்படிக்கு தான் நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரியமான தேவனுடைய ஊழியர்களை ஆகவே நான் சொல்லுகிறதை மனதில் கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க ஒரு சில காரியங்களை நமக்கு நம் நம்முடைய மனதை திறந்து கொடுப்போம் தேவன் நமக்குள்ளே கரிய செய்யும்படிக்காக நாம் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுப்போம் பெரியமானவர்கள் இந்த இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் நாம் என்ன செய்ய முடியும் நாம் என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னால் ஒரு காரியத்தை செய்யலாம் சபையாக ஜீவன் உள்ள தேவனை விசுவாசிக்கிற ஆராதிக்கிற நீங்களும் நானும் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்களிலே வியாதிகளிலே சிக்கியுள்ள நாடுகளுக்காக ஜனங்களுக்காக நாம் வீட்டில் இருக்கிறோம் பாருங்க எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து குடும்பமாய் நாம் ஜெபிக்கலாம் தேவன் இவர்களை விடுதலை ஆக்கும்படி இந்த வியாதி இன்னும் பல தேசங்களுக்கு பரவாதபடிக்கு ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்பட தேவனுடைய செட்டை நிழலுக்குள்ளே அவர்கள் எல்லாரும் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள அந்த நிழலை விட்டு வெளியே போகாதபடிக்கு தேவனை அவர்களை அறிந்து கொள்ள மனம் திரும்ப காத்திருக்கிற தேவனுக்காக அவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்தை மனதை ஒப்பு கொடுக்க நாம் ஜெபிக்கலாம் மாறாக அவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் பயமுறுத்தி இன்னும் கொஞ்சம் அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து தூரமாய் போகிறதற்கு நாம் காரணமாய் இருக்க வேண்டாம் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து எட்டு ஒன்பதுல கத்தர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் கத்தர் எல்லார் மேலும் தயையுள்ளவர் அவர் இரக்கங்கள் அவருடைய எல்லா கிரியைகளின் மேலும் உள்ளது எப்படி சொல்றாரு பாருங்களேன் கத்தருடைய குணாதிசயத்தை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் இரக்கம் உள்ளவர் அவருடைய கேரக்டர் பாருங்க அவருடைய குணம் எப்படிப்பட்டதான் த லாட் இஸ் கிரேஷியஸ் இரக்கம் உள்ளவராக இருக்கிறார் மன உருக்கம் ஃபுல் ஆஃப் கம்பேஷன் தேவன் முழுவதும் மனதுருக்கமுடைய தேவனாக இருக்கிறார் நீடிய சாதமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ அடுத்த வசனம் வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாவது வசனம் கத்தர் எல்லார் மேலும் தய உள்ளவர் அவர் இரக்கங்கள் அவருடைய எல்லா கிரியைகள் மேலும் உள்ளது எல்லா கிரியைகளின் மேலும் சமீபத்தில் எப்படி நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் பாருங்க கடல்ல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மீன்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுக்கெல்லாம் யாரு சாப்பாடு கொடுக்குறான்னா ஆண்டவர் தான் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு நம்ம வீட்டில் வச்சிருக்கிற மீன் தொட்டியில் வச்சிருக்கிற ஒரு பத்து மீனுக்கு நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது பெரிய காரியமாக நினைக்கிறோம் திமிங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு வேலைக்கு ஒரு டன் சாப்பிடுது ஆயிரம் கிலோ சாப்பிடுதான் பாருங்க நம்ம எங்கே போய் திமிங்களத்தை வழங்குறது வா வளர்க்குறது அதற்கு எப்படி தீனி போடுறது ஆனால் தேவன் அதுக்கெல்லாம் தீனி கொடுக்குறாராம் ஏற்ற வேலையில் அதுக்கு ஆகாரம் கொடுக்குறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட தேவனாலே பராமரிக்கப்படுகிற உயிரினங்கள் வேதம் சொல்லுறது எல்லா அவருடைய இரக்கம் அவருடைய எல்லா சிருஷ்டிப்புகள் மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லுது அப்படிப்பட்ட மீன்கள் எல்லாம் லட்சக்கணக்கில் கடலில் செத்து போய் கரை ஓடுங்கிறதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு அதை பற்றி அப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடக்கும்போது நம்ம என்ன பேசியிருக்கிறோம் கத்தர் பாரு மீன்கள்லாம் நியாயம் தீர்த்துட்டாரு கத்தர் மீன்களுக்கு மேலெல்லாம் கோபாக்கினை இறக்கிட்டாரு அப்படியா பேசியிருக்கிறோம் இல்லை இல்லை நீங்கள் நியூஸ் நியூஸ் அதை பற்றி அப்படிப்பட்ட செய்திகள் வரும்போது எதனால் இது சம்பவித்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் கடல் இவங்க பொல்யூஷன் அதை வந்து ரொம்ப இவங்க யூஸ் பண்ணுற குப்பைகள் எல்லாம் கொண்டு போய் கடலில் கொட்டி அந்த கடல் மாசுபட்டது நிமித்தம் அதனால மீன்கள் செத்து போனதை தான் நம்ம பார்க்குறோமே அப்படி தான் பேசுகிறோமே ஒழிய கடவுள் கொண்டு போட்டாருன்னு ஒரு நாளும் சொல்கிறது கிடையாது மனுஷர்களுக்கு வரும்போது மட்டும் தேவன் மேலே பழிய போட்டுறோம் ஏன் தான் கடவுள் இப்படி பண்ணுறாரோ தெரில கடவுளுக்கு கண் இல்லை காது இல்லை கத்தருக்கு எல்லாமே இருக்குது அவரை அறிந்து கொள்ளுகிற அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே தேவன் நல்லவர் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் தேவன் நியாயம் தீர்க்கிற நியாயாதிபதியாக இப்பொழுது அல்ல இது கிருபையின் காலம் இந்த 
கிருபையின் காலத்தில் தேவன் மனதுருக்கமுடையவராய் கிருபை உடையவராய் எல்லார் மீதும் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே நான் சொல்லுகிறது நீங்க இந்த மனதுருக்கத்தை ஜனங்களுக்கு சொல்லுங்கள் கத்தர் உங்கள் மீது மனதுருக்கமாக இருக்கிறார் இது நியாய தீர்ப்பு அல்ல அந்த மீன்கள் எல்லாம் பற்றி நம்ம சொல்லும் போது சொல்றோம் கடவுள் கொண்டுட்டார்னு சொல்ல பொல்யூஷன்னால அதெல்லாம் செத்து போச்சுன்னு சொல்றோம் இந்த பூமியை கூட கத்தர் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார் இது அழகாய் மாற்றும்படிக்காக இந்த பூமியினுடைய ஆளுகை the whole authority of this earth நம்முடைய கரத்தில் இருக்குது கத்தர் நம்முடைய கையில் கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் கத்தர் பார்த்துட்டு கத்தர் ஏன்னா எப்படி பண்ணுறாரோ இல்லை இல்லை அழகுபடுத்தும்படியாக கொடுத்த உலகத்தை நாம் நம்முடைய ஒரு சில தவறுகளினாலே மாசுபடுத்தி விட்டோம் சரியாக பராமரிக்கல எப்பொழுதுமே பாருங்கள் ஒரு காரியத்தை நம்ம சரியாக பராமரிக்கலன்னா அது எதுவாக இருக்கட்டும் இட் வில் ஸ்டார்ட் மால் ஃபங்க்ஷன் அது கோளாறாக சரியாக வேலை செய்யாமல் போயிடும் ஒரு வண்டியை கூட நீங்கள் சரியாக பராமரிக்கலைன்னா அது சரியாக வேலை செய்யாது அப்படி தான் இந்த உலகத்தை நாம் சரியாக பராமரிக்க தேவன் நம்மகிட்ட பண்படுத்து காத்து கொள்ளு கொடுத்த இந்த பூமியை ஒரு சில சமயங்களை நம்ம சரியாக பராமரிக்க பரிய பராமரிக்காமல் விட்டதனுடைய விளைவு தான் இது இது தேவன் போட்ட நியாய தீர்ப்பு அல்ல ஆகவே நீங்கள் தேவனை குற்றப்படுத்தாதீங்க தேவனை தவறாக ஜனங்களுக்கு காண்பிக்காதீங்க ஜனங்களை பயமுடுத்தாதீர்கள் நீங்கள் பார்க்குற ஜனங்களாக இருப்பீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் பயப்படாதீங்க தேவன் உங்களுக்கு உங்களோடு கூட இருக்கிறார் இன்னொருத்தர் இப்படி கேள்வி கேட்டார் கடவுள் இருக்கிறாருன்னா ஏன் இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய்கள் அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை இல்லை தேவன் இருக்கிறார் இது நம்முடைய நாம் பராமரிக்காமல் விட்டதனுடைய விளைவு வண்டியில் போயிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் வண்டி நின்றுச்சு கடவுள் இருக்காருனா ஏன் வண்டி நின்று பெட்ரோல் போட்டால் தான் வண்டி ஓடும் எப்படி பராமரிக்கணுமோ அப்படி பராமரிக்கலைன்னா சரியாக அது மால் ஃபங்க்ஷன் பண்ண தான் செய்யும் அது சரியாக இருக்காது ஆகவே பிரியமானவர்களே நான் சொல்கிறேன் தேவனை நல்ல தகப்பனாய் பாருங்கள் காட் இஸ் எ குட் ஃபாதர் அவர் உங்களை நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறார் உங்கள் மீது கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் சமீபத்தில் ஒரு சம்பவத்தை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு மூணு வயது குழந்தை ஒரு பையன் அந்த பையனுக்கு ஹார்ட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்போது ஒரு ஊசி போடுறதுக்காக அந்த குழந்தைய டாக்டர்கிட்ட அவங்க அப்பா கூட்டிகிட்டு போனார் ஊசி போடும்போது அந்த பையன் ரொம்ப பயப்படுறான் அப்போ அந்த அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு சொல்கிறாரு அப்பா நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் அப்பா நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் பயப்படாத அப்பா நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் பயப்படாத அந்த பையன் அப்படியே காம் ஆயிட்டான் அப்படியே காம் ஆயிட்டான் நான் இன்றைக்கு சொல்றேன் இன்றைக்கு கூட இப்படிப்பட்ட அசாதாரணமான இந்த சூழ்நிலையிலே தேவன் உங்களுடைய என்ற கரத்தை பிடித்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் பயப்படாத அப்பா நான் உங்க கூட இருக்கிறேன் உங்களை பாதுகாக்கிறவர் உங்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே ஆகவே பயப்படாதீங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் விலகும்படி காய் இந்த உலகத்தின் உலகத்தில் அதனுடைய தாக்கம் செயலிழந்து போகும்படிக்காய் நாம் சபைகளாய் உலகெங்கிலும் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் சரீரமாய் இணைந்து ஜபிப்போம் ஒரு நிமிடம் இப்போ நாம் ஜபிப்போம் என்னோடு கூட நீங்கள் சேர்ந்து ஜபிங்க முடிஞ்சா இந்த செய்தியை நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க ஜனங்கள் நம்பிக்கை அடையட்டும் தேவனை தெரிந்து கொள்ளட்டும் முக்கியமாய் நான் சொல்ல விரும்புவது இந்த கொரோனா வைரஸ் தேவனிடமிருந்து வந்த நியாய தீர்ப்போ தண்டனையோ அல்ல இதை தேவனோடு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்போடு ஒப்பிடாதீங்க கிறிஸ்து நமக்காய் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் அதை விசுவாசிங்கள் அந்த நியாய தீர்ப்பு அந்த நியாய தீர்ப்பை விசுவாசிக்கிறவர்கள் கோபாக்கினைக்கு நீங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆமேன் நம் கண்களை முடி ஜபிக்கலாமா என்னோட ஜபிப்பீங்களா நாம் ஜபிப்போம் நல்ல தகப்பனே இந்த மாலை வேலைக்காய் மக்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த மாலை நேரத்தில் கூட இந்த லைவ்ல எங்களோடு இணைந்திருக்கிற இதை பார்க்கிற எல்லாரையும் நான் இயேசு விநாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன் கத்தாவே இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் இந்த வியாதி இந்த கொள்ளை நோயினுடைய தாக்கம் எங்கள் பூமியிலிருந்து அற்று போகட்டும் தேவன் நீரே ஜனங்களை ஆதரிக்கிறவராய் சுகமாக்குகிறவராய் தேற்றுகிறவராய் தைரியப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் இதனாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற வேலைகள் இதனாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற தொழில்கள் எல்லாவற்றி நிமித்தம் ஏற்பட்டிருக்கிற இழப்புகள் எல்லாவற்றையும் மீட்டுக் கொள்கிறதற்கு தேவன் ஜனங்களுக்கு தைரியத்தையும் பலனையும் தருவீராக ஜனங்களை நீ பலப்படுத்துகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த நேரத்தில் கூட இந்த வியாதி நிமித்தம் தங்களுடைய உறவினர்களை இறந்து இழந்திருக்கிறவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிற கத்தாவை அவர்களுக்கு தெய்வீக சமாதானம் உண்டாகட்டும் உண்மை அறிந்து கொள்கிற பாக்கியம் உண்டாகட்டும் கத்தாவே உம்முடைய செட்டை நிழலுக்குள்ளே வருவார்களாக நீர் நல்லவர் என்பதை ஜனங்கள் பார்க்கட்டும் இரக்கம் உள்ளவர் நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ள உள்ளவர் என்பதை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் கத்தாவே இது கத்தாவே நல்ல தகப்பன் 
நீர் என்பதை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்களாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அவர் அனுப்புகிறது இல்லை என்பதை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் நீர் அப்படியே செய்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே இதனுடைய தாக்கங்கள் எல்லாம் இதனுடைய வீரியம் குறைந்து ஜனங்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பட்டு நான் ஜெபிக்கிறேன் என்னோடு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரை கத்தனை ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் விடுதலை ஆக்கப்படட்டும் சத்தியத்தின் விடுதலை உண்டாகட்டும் நீர் அப்படியே செய்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் இங்கு ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே Dear friends, நீங்கள் தேவனாலே நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் தேவனாலே நேசிக்கப்படுகிறவர்கள் யூ ஆர் தி பிலவர்ட் ஆஃப் காட் அர்த்தர் உங்கள் மீது பிரியமாயிருக்கிறார் உங்கள் மீது கோபமாயில்லை காட் பிளஸ் யூ நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பாபாய்